വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി ഇടുക്കിയിൽ വീണ്ടും ഭൂമി കയ്യേറ്റം വട്ടക്കണ്ണിപ്പാറ കരിമല പ്രദേശത്തെ മുന്നൂറ് ഏക്കറിലാണ് കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്തിയത് കയ്യേറ്റ ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് കണക്ഷനും നൽകി വൈദ്യുതി ബോർഡും കയ്യേറ്റക്കാരനെ സഹായിച്ചു കൊന്നത്തടി പഞ്ചായത്തിലെ വട്ടക്കണ്ണിപ്പാറ കരിമല മലമുകളിലെ ഏക്കർ കണക്കിന് സർക്കാർ ഭൂമിയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി കൈയടക്കിയത് മുന്നൂറ് ഏക്കർ വരുന്ന സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് കയ്യേറി കെട്ടിടം പണിതത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് കയ്യേറ്റമെന്ന് സമീപവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യമാണ് നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നത് കൈകേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി താലൂക്കാണ് കൊന്തലി വില്ലേജ് ആണ് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ഒത്താശയോടു കൂടി കാശുള്ളവന് അൻപത് ഏക്കറും നൂറ് ഏക്കറും ഇത് ഒത്താശ കൊടുത്ത് പതിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നാല് വർഷം മുൻപ് കണക്ഷൻ നൽകിയതായി മീറ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് പഞ്ചായത്ത് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കി നടത്തുന്ന കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും രംഗത്ത് വന്നു കളനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് പുൽമേടുകൾ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചിട്ട് തീ കൊടുക്കുകയാണ് അവർ എന്നിട്ട് കെട്ടിടങ്ങളും വെക്കുന്നു കുറെ കഴിയുമ്പം മതചിഹ്നങ്ങളും ഉണ്ട് വരും പിന്നെ സർക്കാർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കയറത്തില്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും കയറി അവിടെ പോലീസിനെ കൊണ്ടിട്ട് ആട്ടി പായിക്കുക ഇത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെയും കേരളത്തിലെ തന്ത്രപ്രധാന സർക്കാർ ഭൂമികളിലും പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശങ്ങളിലും ടൂറിസം മേഖലകളിലും എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു പ്ര ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് കയ്യേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തെളിവ് ലഭിച്ചാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കൊന്നത്തടി വില്ലേജ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി അക്രമികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട യുവാവിന് പോലീസിന്റെ ക്രൂരമായ അവഗണന വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ അക്രമത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റ തൃശൂർ ആറ്റൂർ സ്വദേശി ജിജേഷിനാണ് പോലീസിന്റെ നീതി നിഷേധം എറണാകുളം കല്ലൂക്കാട് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ യുവാവ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി തൊടുപുഴയിൽ വെച്ച് ജിജേഷ് സഞ്ചരിച്ച വാഹനം മറ്റൊരു കാറിലിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായി കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്ന് ജിജേഷ് പറയുന്നു അപകടത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ വാക്കുതർക്കം അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കാറിലുണ്ടായിരുന്ന നാലുപേർ ജിജേഷിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തു പോയതാ പോത്താനിക്കാടിക്ക് പോയെ പോത്താനിക്കാട് നിന്ന് ഒരു വണ്ടി എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു അങ്ങടെ പോയെ അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കാറുകാരൻ വെള്ള ആള് നല്ല വെള്ളം അടിച്ചിട്ടാ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാ പോയെ അവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു തിരുവിലെത്തിയിട്ട് അവർ എന്നെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഇട്ടു ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഓണടിച്ചതിനാണ് അവരാ ബ്രേക്ക് ഇട്ടെ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ബാക്കിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി തട്ടിയതിന് ശേഷം അവർ അവരെ അവരെന്നെ പിടിച്ച് നിർത്തി അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിയപ്പോൾ വേറെ ജീപ്പിലേക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ വന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് നഷ്ടപരിഹാരം എന്താ അങ്ങനെ ഇത് പറ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ചുമ്മാ പോലീസിൽ കേസാക്കിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാം എൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത് അപ്പോൾ അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് എൻ്റെ മേത്ത് കൈ വെച്ചു കഴുത്തിൽ കുടിച്ചിട്ട് ഏഹ് പിന്നെ എന്തിനാട പിന്നെ നീ വണ്ടി ഓടിക്കുക അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ആകെ പറഞ്ഞിട്ട് ആകെ തല്ലി അവിടെ ഇട്ട് തല്ലി തന്നെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് അഭയം തേടി കല്ലൂർക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് പക്ഷഭേദപരമായി പെരുമാറുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ജിജേഷിന്റെ ആരോപണം അക്രമികൾ മദ്യലഹരിയിലാണെന്ന് ധരിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവരെ പിടികൂടാനോ വൈദ്യ പരിശോധന നടത്താനോ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടിയ ജിജേഷിന് തോളലിനും കഴുത്തിനും സാരമായ പരിക്കുകളുണ്ട് സംഭവത്തിൽ ഡി ജി പിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ കോന്നി മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും മുമ്പ് തന്നെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള യോഗങ്ങളും ആരംഭിച്ച് മുന്നണികൾ സജീവം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു മുന്നണികൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ യു ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലിറങ്ങി മുൻ എം എൽ എ അടൂർ പ്രകാശിന്റെയും വി പി സജീന്ദ്രൻ എം എൽ എയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബൂത്തുതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കി കെ പി സി സി മെമ്പർ ശ്രീ മാത്യു കുളത്തങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം സജീവമായി പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ബൂത്ത് കൺവെൻഷനുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു
പ്രധാനമന്ത്രി സഡക് യോജന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ റോഡിന് പടം അനുവദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അന്നത്തെ എം പി എം ഐ ഷാനവാസാണ് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പിന്നീട് നാലു വർഷത്തിനകം കുറെ കല്ലും മറ്റിലും റോഡരികിൽ ഇറക്കിയതാണ് നിർമ്മാണത്തിലെ പുരോഗതി നേരെ ചൊവ്വെ ഒരുവിധം യാത്ര ചെയ്യാമായിരുന്ന റോഡ് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചതോടെ യാത്ര ദുഷ്കരമായി മെറ്റിലിളകി ചെളി നിറഞ്ഞു ആറ് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങി വെച്ച വർക്കുകളാണ് ഇത്ര നാളായിട്ട് ഈ റോഡിന്റെ തീരുമാനം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല എൽ പി സ്കൂളുകൾ ഹൈസ്കൂളുകൾ എല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ റോഡിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും വളരെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഈ റോഡിന്റെ എത്രയും നേരത്തെ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ നാടിന് രക്ഷയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ പരിസരവാസികളുടെ ഈ ഗ്രാമവാസികളുടെ ഒന്നായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഈ റോഡിന്റെ എത്രയും നേരത്തെ പണി തീർത്തുതരണമെന്ന് ഈ റൂട്ടിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് ബസ്സുകളും റോഡ് കുത്തിപ്പൊളിച്ചതോടെ സർവീസ് നിർത്തി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ബസ്സിൽ വീട്ടിലെത്താനുള്ള വഴിയും ഇല്ലാതായി എം ഐ ഷാനവാസിന്റെ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചര കോടി വകയിരുത്തിയാണ് നല്ല റോഡ് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് ഇതില് പിന്നെ വാഹനം ഒരു കാൽനടക്ക് പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഈ റോഡിൽ ബസ് സർവീസ് ഇറക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ബസ് സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കുത്തിപ്പൊളിച്ചതിന് ശേഷം ബസ് സർവീസ് നിലച്ചു പദ്ധതി തുക ഉപയോഗിക്കാതെ നിർമ്മാണം അട്ടിമറിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ആദിവാസികളടക്കം നിരവധി പേർക്ക് പ്രയോജനമാകുന്ന റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് കെടുകാരിസ്ഥത മൂലം അന്തമില്ലാതെ നീളുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കാത്തതിനെതിരെ തൃശൂരിൽ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്ക് മെഡൽ അണിയിച്ചും ചെറിയ ട്രോഫികൾ നൽകിയുമായിരുന്നു പ്രതിഷേധം വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ ചേറ്റുപുഴയിലായിരുന്നു വേറിട്ട പ്രതിഷേധം കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി സഞ്ചാര യോഗ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ജനപ്രതിനിധികൾ കണക്കിലെടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ചത് റോഡിലൂടെ അതിസാഹസികമായി വാഹനം ഓടിച്ചവരെ മെഡലുകൾ നൽകി ആദരിച്ചു കൊച്ചു ട്രോഫികളും സമ്മാനമായി നൽകി റോഡപകടത്തിൽ മരിച്ചവരെ അനുസ്മരിച്ചും റോഡിന് റീത്ത് സമർപ്പിച്ചും ചേറ്റുപുഴ നിവാസികൾ പ്രതിഷേധം വ്യത്യസ്തമാക്കി തൃശൂർ വാണപ്പള്ളി ഹൈവേയുടെ ശോചനാവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അതായത് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പയിൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ജനങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജനപ്രതിനിധികളും ചെയ്യുന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചെയ്യുന്നില്ല ആരും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലങ്ങളായി വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം അറിഞ്ഞ് നൂറോളം പേരാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ വേറിട്ട സമരം അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതർ റോഡിൽ മെറ്റൽ പൊടി നിരത്തി പ്രശ്നം ഒത്തുതീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ പാറശാല പന്നിമല ചെമ്പകത്തരിശ് റോഡിന്റെ ശോചാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു റോഡ് തകർന്നത് കാരണം ബസ് സർവീസുകൾ നിർത്തിയതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ദുരിതത്തിലാണ് പന്നിമല ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വെറും രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം അതിർത്തിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശത്തെ റോഡാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കാരണം സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായി തീർന്നത് റോഡ് തകർന്നതോടെ ബസ് സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചു ഇതോടെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഏറെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലായത് മെറ്റലുകൾ പൂർണ്ണമായും അടർന്നു മാറിയ റോഡിൽ അപകടങ്ങളും പതിവാണ് ആ ബസ് സർവീസുകൾ പലതും ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോകാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു കിലോമീറ്ററോളം നടന്നാണ് സ്കൂളുകൾ ഇപ്പോൾ ബസ് കയറി കൂടുതൽ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നാണ് ബസ് കയറി വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകുന്നത് റോഡിന്റെ ദുരവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികൃതർക്ക് നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല റോഡിന്റെ നവീകരണത്തിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങും എത്തിയില്ല ബൈക്കിൽ വരുന്ന ബൈക്കിലൊന്നും വരാനൊന്നും യാത്രക്ക് സൗകര്യമില്ല ഇവിടെ ചല്ലികളെല്ലാം മറിഞ്ഞ് എല്ലാം ഇളകി കിടന്ന് മറിഞ്ഞ് ആൾക്കാർ വീഴുകയാണ് വണ്ടി വണ്ടിയിൽ വരുന്നവരൊക്കെ അവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എം എൽ എയുടെ കയ്യിലും നിവേദനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എങ്കിലും എം എൽ എൽ സ്ഥല എം എൽ എ ഒന്നും അതിനെ പറ്റി ഒരു അനക്കവും ഇല്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാറശാല ഇടുക്കി വട്ടപ്പാറ ബൈസൺ വാലി റോഡ്
മറ്റുള്ള ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ ഓട്ടോ അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടെ അനേക വാഹനങ്ങൾ ഈ വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് വട്ടപ്പാറ നിവാസികളുടെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വട്ടപ്പാറ വടകര നാരായണ നഗർ സ്റ്റേഡിയം റോഡ് തകർന്നു പുതിയ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് തിരുവള്ളൂരിലേക്കുള്ള റോഡ് ചെളി നിറഞ്ഞതോടെ കായിക താരങ്ങളും യാത്രക്കാരും ബുദ്ധിമുട്ടിലായി അതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നടന്നു പോകാൻ വരെ പറ്റുന്നില്ല ഫുൾ ചളിയാണ് ഈ ഒരാളെന്താ സൊസൈറ്റി അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മണ്ണിട്ടിട്ട് അവരെ വാഹനം മാത്രം പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക കാരണം ഞാനൊരു രോഗിയാണ് പാതരാത്രിക്കുള്ള എന്തും കൂടെ അസുഖം പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലൊരു വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല വണ്ടി എടുത്ത് പോകാനുള്ള നടന്ന് പോകാൻ വരെ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലെ വഴി പോകാനും പറ്റൂല ബംഗാളികളുടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രദേശവാസികൾ ഇങ്ങനെ പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെയേറെയായി സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തോടെയാണ് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന റോഡ് തകർന്നത് സ്റ്റേഡിയം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ റോഡ് നവീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഉറപ്പ് നിർമ്മാണത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണ് ഒഴുകിപ്പരന്നാണ് ചെളി നിറഞ്ഞത് ഇത് കായിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തലവേദനയായി ഇനി ഈ റോഡ് വളരെ ഒരു ദുരിതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് പണി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ മാത്രം പോരാ വെച്ചാൽ പണി നടക്കൽ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ എത്രയോ സ്പോർട്സിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ടിനെ ആശ്രയ ആശ്രയം ആക്കി വരുന്നത് ലോറികൾ കടന്നു പോകുന്നതോടെ കാൽനട യാത്രയും സാധ്യമല്ലാതായി റോഡ് ഉയർത്താത്തതിനാൽ ഓരോ മഴയ്ക്കും വെള്ളക്കെട്ടും പതിവാണ് ഉടൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന നഗരസഭാ അധികൃതരുടെ വാഗ്ദാനം ഇതുവരെ നടപ്പായിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര കോതമംഗലം കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കാച്ചേരിയിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു ആനകൾ സ്ഥിരമായി എത്തി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതായാണ് പരാതി രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെയാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം കണാച്ചേരിയിൽ എത്തുന്നത് അറുപതോളം കുടുംബങ്ങളാണ് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയും കാട്ടാനശല്യവും കാരണം പലരും വീടുപേക്ഷിച്ച് ബന്ധുവീടുകളിലേക്കും വാടക വീടുകളിലേക്കും താമസം മാറി ആനശല്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏത് സമയം ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ എല്ലാത്തിനും അവഗണമാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളെയും കൊണ്ടും ഗർഭിണികളുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വയസ്സായ സ്ത്രീകളുണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റമാണ് ഞാന പെട്ടെന്ന് ചാടി ചുമന്ന് കൂട്ടത്തോടെ വന്നിട്ടും ഒറ്റയായിട്ട് വന്നിട്ടും എല്ലാം മൊത്തം കൃഷി നശിപ്പിക്കുക വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വാലറി വിളിച്ച് ആകെപ്പാടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യർക്ക് കിടക്കാൻ ഭയമായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറെ വീടുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി ജനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ വിട്ട് വാടകയ്ക്കും കുറെ ഇവിടെ ഉറവണിക്കൊക്കെ മാറിയിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനശല്യം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് കൃഷിയുടെ മുഴുവനും നശിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് പതിയെ കരകയറി വരുന്നതിനിടയിലാണ് കാട്ടാനശല്യം കാരണം പ്രദേശവാസികൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലായത് ഉരുൾപൊട്ടലിൽ രൂപപ്പെട്ട മൺതിട്ടയിലൂടെ കാട്ടാനകൾ കൂട്ടമായ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങും റബ്ബർ അടയ്ക്ക വാഴ തെങ്ങ് കപ്പ തുടങ്ങിയ വിളകളാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ കൃഷികളും റബ്ബറിൻ്റെ തൊലി കുത്തിപ്പൊളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ കണാച്ചേരി ഭൂമി ഭൂമിയിൽ ആൾക്കാർ ഈ ആൾക്കാർ കൃഷി ദേഹങ്ങളും പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാട്ടാനശല്യം തടയുന്നതിനായി ഫെൻസിംഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം പുനലൂർ മാമ്പടത്തറ കുറവന്താളം താവളം പാതയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണം പതിവാകുന്നു കഷ്ടിച്ചാണ് യാത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനാതിർത്തിയിലൂടെ യാത്രക്കാരുമായി പോയ ബസിന് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു മാമ്പഴത്തറ മേഖലയിൽ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമാണ് കാട്ടാനയും കാട്ടുപോത്തുമൊക്കെ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതോടെ പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലാണ് വന്യമൃഗങ്ങൾ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ കർഷകരും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പുന്നല കടശ്ശേരി എലിക്കോട് ഭാരതിയുടെ വാഴക്കൃഷിയാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചത് ആനയുടെ ശല്യം എങ്ങോട്ടും കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കത്തില്ല വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പാടാ സന്ധ്യ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒക്കെ കരയ്ക്ക് വന്ന് കിടന്ന് വായും മേളവും ഒക്കെയാ പേടിച്ചാ ഇവിടെ കഴിയുന്നേ കടശ്ശേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ കാട്ടാനയുടെയും കുരങ്ങ് മലയെണ്ണാൻ തുടങ്ങിയവയുടെയും ശല്യം രൂക്ഷമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വനാതിർത്തിയിലൂടെ യാത്രക്കാരുമായി പോയ ബസ്സിന് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു
ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യാപകമായി കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കടുവയും പുലിയും കാട്ടുപോത്തും അടക്കം വലിയ വന്യമൃഗങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ഇപ്പം ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വനാതിർത്തിയിൽ സ്ഥാപിച്ച സോളാർ വേലി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് കാട്ടാനശല്യം ചെറുക്കാൻ വനം വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ കോതമംഗലം കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ആ കാട്ടാനശല്യം സംബന്ധിച്ച വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രദേശവാസികളും ജനപ്രതിനിധികളും പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്കിപ്പം ചേരും ആദ്യം പ്രദേശവാസിയായ ജോയിലേക്ക് പോകാം ജോയ് എത്ര കാലമായി കാട്ടാനശല്യം നിങ്ങൾ നേരിടുന്നു കാട്ടാനൈ കൂട്ടമായിട്ടാണോ ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഏരിയയിലെ ഏത് സമയം ഭയങ്കര ഹലോ ആ ജോയി കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഇത് ഭയങ്കര ശല്യമായിട്ട് വരികയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല ഞങ്ങളുടെ കൃഷി നശിപ്പിച്ച് കാട്ടാനക്കൂട്ടം വന്നിട്ട് എന്താണ് പോ യാതൊരു രീതിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ജീവിത മാർഗം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകണം ഒരു സാധനം നട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറിച്ചെടുക്കാനും ഒരു രീതിയിലും സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഒരു പൊള്ളു പൊട്ടി ആകെ നശിച്ച് എല്ലാം തകർന്ന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കാര്യമായ യാതൊരു സഹായങ്ങളും കിട്ടാത്തവരുണ്ട് ആ കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളും എന്തെങ്കിലും കൃഷി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആകെ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സാഹചര്യം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു പരിഗണനയും കാണുന്നില്ല ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ പരിഗണന ഈ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല ഒരു പെൻസിംഗ് സംവിധാനം ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ആ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ആണ് തകർക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പെൻസിംഗ് സംവിധാനവും ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് എത്ര നാളായി ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി നടക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അടുത്തും പോയി അപേക്ഷ അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയും അവര് വിളിക്കുമ്പോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം നോക്കട്ടെ പിന്നെ ആകട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഒരു തീരുമാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവനും ഭീഷണിയാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ശരി ജോയ് ഇപ്പോൾ വാർഡ് മെമ്പറായ സുശീല ചേരുകയാണ് സുശീല ഇപ്പോൾ ജോയ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഇവർ കുറെ കാലമായി കാട്ടാനശല്യം ഇവർ നേരിടുന്നു അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകുന്നു എന്നിട്ടും യാതൊരു ഇടപെടലും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് വനം വകുപ്പൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ലേ വനം വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗവൺമെന്റും എല്ലാം കൂടെ സംയോജിച്ചു നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കാട്ടാനശല്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അറിവ് വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫെൻസിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഞ്ചായത്ത് പൈസ വെച്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഫെൻസിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ആ സാധനം അത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു കമ്പി എവിടെയെങ്കിലും വള്ളം മുട്ടുവോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മരക്കമ്പ് വീണാലും ആ സാധനം പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ അത് അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇവര് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ഒരിക്കലുമില്ല ആ വടാട്ടുപാറ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആന റോഡിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് അധികാരികൾ ആളുകളെ കടത്തിവിടാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു സഹായമാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ വാർഡിലേക്ക് അതായത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് പിണോർക്കുടി ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശവാസിയായ ജോയി അടക്കം പ്രതികരിച്ചത് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കാട്ടാനശല്യം തടയാൻ വേണ്ടി സാധാരണക്കായ കർഷകർ താമസിക്കണ ഈ പ്രദേശത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ ഫെൻസിങ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സമയബന്ധിതമായി നമ്മുടെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്കുകളായിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത് ചെയ്തത് കൂടാൻ അത് സമയബന്ധിതമായി അത് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കാണുന്നില്ല അത് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കർഷകർ താമസിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് അവരുടെ കൃഷി കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാ വിളകളും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്
അടിയന്തരമായി ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകണം എന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രീമതി സന്ധ്യാലാലു ഈ കാട്ടാനശല്യം തടയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന് കഴിയുമോ നമ്മൾ ഫെൻസിംഗ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ എഴുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ നമ്മൾ ഫെൻസിംഗിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് അവരാണ് അവർക്കാണ് ഫോറസ്റ്റ് വനാതിർത്തിയിൽ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ആ വർക്ക് ചെയ്തപ്പം ഇവര് ഒരു പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു ഇലയോളോ അല്ലെങ്കിൽ വള്ളി കയറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തടസ്സം വരും അത് സമയബന്ധിതമായി ഒരു മെയിന്റനൻസ് നടത്തി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്കിംഗ് ആവുള്ളൂ വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അത്തരം ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രദേശവാസികളും പറയുന്നത് കോതമംഗലം കുട്ടമ്പുഴ കണാച്ചേരിയിലെ കാട്ടാനശല്യം സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിലായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രതികരണം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചവർക്ക് നന്ദി ഇനിയൊരു ഇടവേള കൊച്ചിയിലെ കടമക്കുടി പഞ്ചായത്ത് നിവാസികൾക്ക് പാലം പണിതു നൽകി ദക്ഷിണ നാവികസേന നിലവിലെ പാലം ശോചനീയാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ സ്റ്റീൽ പാലം നാവികസേന പണിതു നൽകിയത് കടമക്കുടി ദ്വീപിനെ പുറം ലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാലം ശോചനീയാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്നാണ് ദക്ഷിണ നാവികസേന പ്രദേശവാസികൾക്ക് പുതിയ പാലം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് സ്റ്റീലിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച പാലത്തിന് മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ നീളവുമാണുള്ളത് മൂന്ന് ടൺ ഭാരം വരെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമ്മാണം ദക്ഷിണ നാവികസേന വൈസ് അഡ്മിനറൽ എ കെ ചൗള പാലം കടമക്കുടിക്കാർക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തു I think it is uh, the gift from the navy to the people of Chayak Karbakudi. 40 lakhsham ruba mudal mudakil 6 maasam kondana palatinde nirmanam poorthi aayada. News 18 Kochi. Ela thotangalil alugal rogam padarunu. Kalavastha vedhyanavum ulpadana kurvum pradhisandhil aakkiya karshagarka idode iratti duridhamai. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏലത്തിന് നല്ല വിലയുണ്ടായ സമയത്താണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം ഉൽപാദനത്തിന് കനത്ത ഇടിവുണ്ടായത് മഴക്കൊടുവിൽ ഏലക്കായകൾ അഴുകി തുടങ്ങി ഇടവിട്ട് മഴ പെയ്തതോടെ അഴുകലിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും പറ്റാതായി നാലായിരം രൂപ വരെ എത്തിയ ഏലം വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെ പ്രതീക്ഷ നശിച്ചു കൃഷി പരിപാലനത്തിന് വായ്പയെടുത്തവർ കുരുക്കിലായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കാർഷിക കേരളം വീട്ടുമുറ്റത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്ത് വിജയം കൊയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെട്ടിക്കുളങ്ങര സ്വദേശികൾ ഇരയഴ തെക്ക് കളത്തിൽ ചിത്തിരയും അമ്മ ചന്ദ്രികയുമാണ് കരനെൽ കൃഷിയിൽ മികച്ച വിളവ് നേടിയത് ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഈരേഴ് തെക്ക് കളത്തിൽ ചിത്തിരയ്ക്കും അമ്മ ചന്ദ്രികയ്ക്കും കൃഷിയോടുള്ള താൽപ്പര്യം തന്നെയാണ് ഈ വിജയത്തിനു പിന്നിലും വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള നാല് സെന്റിലാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് കരനെൽ കൃഷി ഇറക്കിയത് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ജ്യോതി വിത്താണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് കായംകുളത്തെ ഓണാട്ടുകര കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് നെൽവിത്ത് നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ഒന്നിന് വിത നടത്തി കൃത്യമായി പരിപാലിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചത് നൂറുമേനി ചിത്രയും ചന്ദ്രികയും ചേർന്നു തന്നെയാണ് കൊയ്ത്തും നടത്തിയത് ഗവേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോ ജ്യോതിയുടെ വിത്ത് വാങ്ങി വീടിന് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സ്ഥല പരിമിതികളുണ്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇട്ടു അത് നല്ല വിജയമായിരുന്നു വീട്ടുവളപ്പിൽ ആദ്യം പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് തുടങ്ങിയത് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചിത്തിരയും ഭർത്താവ് അജേഷും ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന അജേഷിന് മുഴുവൻ സമയ കൃഷിക്ക് കൂടാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ചിത്രയുടെ മാതാവ് ചന്ദ്രിക ഒപ്പം ചേർന്നു നെൽകൃഷി വിജയകരമായതോടെ ഇനി എള്ള് കൃഷി ചെയ്യാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുകയാണ് ഇനി നാട്ടിലിന്നിൽ രഞ്ജിനി ചേരും രഞ്ജിനി